官之道为使者，大家好，我是你们的挚友小关，很高兴再次与大家见面。什么是地雷？就是藏在某个地方，随时会爆炸的东西。人身上也有这种东西，它随时会给身体带来爆炸性的后果。这个地雷就是中医所说的精邪，《筋骨皮肉毛发病源流》中提到，肝之静脉不调，气血失节，往往有精邪之患。不论海体内，类类若胡桃块状事业。人老以后，身形鱼漏，身高下降，便是金节最直接的表现。身上总莫名其妙的痛，也多是金节在作祟。金节内在原因是气血失节，外因则来自生活的各个方面，导致体内毒素囤积经络，六淫存于体内，气血不通，产生金节。它对人体的危害堪比地雷，金疙瘩。按上去隐隐作痛，这就是中医说的金结。还有一个更加直观的现象是，年轻的时候一米八，到老了就只有一米七了，越长越回去。这就是中医里有一个专有的说法——金缩。当然，这并不是说肌肉韧带打结了。那么金结会给人体带来怎样的危害呢？金结出现结块，病言五脏。从病理上看，金结指的是有纤维化、粘连、斑痕形成。增厚、肿胀，严重的会出现萎缩，触摸有金结的部位会感觉紧张、僵硬、痉挛、肿胀，会摸到增厚，甚至金疙瘩，压痛明显。从功能上看，金结会使关节活动范围减小，转头受限，弯腰困难，抬腿弯膝不如从前。金结压迫神经造成疼痛，压迫血管造成供血不足，经脉失养，麻木抽搐。以及内科疾病等一系列病症，这也就是为什么会有说“金长一寸，延寿十年”的原因。经脉不缩，少缩，血液就通畅；经脉通了，血脉通了，第一感觉就是呼吸顺畅，腿脚那种堵着堵着的感觉没有了。中医讲的经脉只是在体内，并不延及五脏，但为什么说拉通经脉，五脏就通畅了呢？这是因为五脏出了问题，首先在五官上会通过表现出来，所以五脏的功能也能通过五官来判断，五脏的问题也能通过五官衬经来缓解。十二经脉很多都经过了头面，头面也可以衬经，从而缓解脏腑的疾病。下面小关和大家一起来学习七个关键部位的衬经法：一、五脏拉筋，知耳为肾，固肾调心，交通心肾。肾经足则听觉聪灵，肾经虚则两耳失聪。通过听力的变化和耳廓的饱满润泽程度，一般可以推断骨气的盛衰情况。耳朵抻筋主要有两个动作：提耳尖，分葱耳根。我们在耳朵上抻筋，可以起到固肾调心、交通心肾的作用。二、五脏拉筋之肝于目，肝经通目，明目止晕。肝开窍于目，是说肝的精气通于目，肝脏的经络又上连目系。而目的视力要靠肝血的濡养，眼睛抻筋主要有两个动作：点风池、握拳弄目。这两个动作能够帮助眼睛变得明亮，预防一些眼病，还能帮助止晕。三、五脏拉筋之舌养。五脏滋肝胆，养心胃。心气不足是很多人都有的问题，比如日常生活中有人经常会出现口误，这也能预示健康问题，这就是心气虚。舌头跟着不听使唤，出现错语，有时候会不经意的咬舌头。这可不是因为馋肉了，而是心气不足。严重的人思维表达上就会出现问题。通过口唇部的抻筋动作，可以使我们的嘴皮子更利落，同时对肝胆、心、胃起到滋养的作用。四、颈部拉筋，手部麻。手麻是中老年人特别常见的一个问题，而且手麻和筋结确实有一定的关系。我们说手麻的原因，常见的有两个，一种是上肢神经卡压，一种就是颈椎病，这个比较常见。颈椎病早期的病因是颈肌的劳损和痉挛，长期得不到缓解，就形成了筋结，压迫了血管、神经，进而造成关节失稳。手麻的第三个原因，中风的前兆。需要区别的是，中风也会手麻，中风的手麻是整个手都麻，而且不会单独出现这一个症状。我们的手不好使了，麻木无力，连支笔都拿不起来，这是中风手麻的一个显著特征。专家提示，可以做臂丛牵拉来测试颈椎健康程度。
，一个人拖患者侧头部，一手握患者侧上肢，将其外展九十度，两手同时向反方向推拉。有放射痛或麻木加重者，可初步确诊为颈椎病。当确定是由颈椎病引起的手麻之后，可以在颈根部和肩胛骨内伤脚寻找金结。除了局部金结的调理之外，还可以做抱颈仰头。具体方法如下：这个动作最好一组持续三十秒，每次根据自己的能力适当加长时间。当然，如果有严重不适，可能暗示您的颈椎有大问题，不能通过日常训练保健，要就医。五、背部拉筋、散寒气。有条件去外面锻炼的朋友，可以尝试蹭树这个运动。蹭树与我们讲的筋结是有很大关系的。人的每块肌肉、每条韧带都有固定的走向，由于受寒、外伤、长期的不良姿势等，这就形成我们所说的筋结。背部受寒最容易忽视，因而背部也成为我们散寒的主要区域。您可以自己摸一下，在肩胛骨的外侧位置是否有僵硬、条索状的组织存在。这就是您的背部筋结所在。拉开背部筋结，我们可以做以下三个动作：一、抱肘收肩。这个动作适合室内做，请注意用两手尽量将两臂向内收紧，起到抻拉背部筋结的目的。二、托天转腰。托天转腰这个姿势可以帮助揉散腰三横，突出筋结。四指向前，拇指向后，双手叉腰。拇指所在的位置就是一个腰部最常见的腰三横突出筋结，有这个筋结的可以常练这个动作。三、拜月式，这个动作帮助整个背部拉伸和蹭竖是差不多的功能哟。六、腿部拉筋，膝盖不痛。人老陷老腿，腿上的筋结多了会引起很多的问题。我们在正常行走或在上下楼梯时，突然感觉膝关节吃不住劲儿，腿发软，差点跪下。很多内科疾病也和腿上的筋结有关，膝关节过伸或劳累后疼痛，这就是膝盖筋结。大家可以把膝关节伸直看一看，如果膝眼是凹陷的，说明你的膝关节还可以；如果你的膝眼鼓起来了，摸到了硬硬的筋结，并且按着还有些疼，就说明膝关节退化的比较严重。膝盖有筋结有问题，光练膝盖是不顶用的。股四头肌是伸膝关节的力量来源。股四头肌力量不够，髌骨两侧就要出现筋结了，那时就不是打软腿了，就该关节僵硬，打不弯费劲了。所以说，练好这块地方，膝盖自然不疼。缓解膝盖筋结，我们可以做以下三个动作：一、内收外放，坐在椅子上，双手合掌相对放在两腿之间，双腿尽量内收夹紧，双手尽量外展，持续对抗十秒钟，再将双手放在大腿外侧。双腿外展，双手内收，持续对抗十秒钟，重复二十遍。二、双足争立，座位，双足跟交叉，下腿向前伸，上腿下压，相互争立，坚持十秒，双腿交替，重复二十遍。三、点按散筋结，我们可以用手指在内外膝眼四个位置按揉，会发现手下有咕噜咕噜的感觉，这就是在散筋结了。七、缓解筋结。中老年人晚上足部抽筋是经常遇到的事情。现在一说抽筋就是缺钙，其实这是很片面的，尤其是对中老年人而言，抽筋可能预示着动脉硬化等等问题。那么，面对抽筋这个问题，除了垫高腿部休息这种缓解方法以外，平时有什么方法能够避免抽筋的反复出现呢？一、指点筋结，可以用一侧的大脚趾放在痉挛腿的侧臂附近筋结处。用腿部自重点按约一分钟，后期可以把上部的腿抬起来，自然下垂，只用下面的大脚趾支撑。二、双足互踩，容易痉挛的脚在下，脚掌平踩住另一脚的脚后跟，然后足跟后压，使小腿肌肉有牵拉感，并持续十秒钟。经脉通了后，百病不扰不敢说，至少人体内部循环通畅了，病上升的可能性那是大大减小。现有的疾病也能得到缓解，这好处是只有拉过筋的人才知道。好了，今天的节目就到这儿了，观友们可以在视频下方给小关留言，喜欢小关的别忘记点击订阅哟。那我们下期节目再见。